ब्रो अब तक तो स्कूल में हैंकी से फेस साफ कर कर जाता था तो तेरे दाग नहीं दिखते थे अब तो तेरे दाग भी दिखने लगे और तेरे होठ भी फटने लगे ये तेरा तीसरा दिन है ना बिना नहाए हुए चौथा है तुझे कितने दिन हुए दूसरा दिन है ब्रो और अभी तक हम ही है इस मिशन में और लोग कब जुड़ेंगे ब्रो हमें मिशन छोड़ दे क्या नो ब्रो देख मुझे भी टेंशन हो रही है लेकिन मैं कान बैक आउट ना हूं बस कुछ ही दिन की बात है फिर हमारी जीत होगी क्या आप जानते हैं कि एक सिंगल ह्यूमन बीइंग दिन में चार से पांच लीटर पानी पीता है विच मीन साल का अप्रोक्सीमेटली वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड लीटर ओ एम जी इसलिए पानी बचाने के लिए आज से मैं पानी नहीं पीऊंगी मैं सिर्फ जूस पीऊंगी और वो भी प्योर एंड फ्रेश जूस ये सारे फ्लेवर्स में आते हैं मम्मी डैडी अफ्रीका में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और अब यहाँ पे डेढ़ मिनट से आस के पानी वेस्ट कर रहे हो क्या हाथों को मिट्टी लग गई थी ना इसीलिए ठीक है तो फिर आज से मैं पानी नहीं पीऊंगा पानी yes. पानी नहीं पीऊंगा बिना पानी के सरवाइव कैसे करोगे मैनेज कैसे करोगे मैं मैनेज कर लूंगा अपने बच्चों के लिए मैं इतना सेक्रीफाइस कर सकता हूँ एंड हाँ फ्रेश के फ्रूट जूसेस मंगवा देना क्योंकि क्लीन गर्ल भी वही पीती है और मैं भी वही पीऊंगा हो गया तेरा अब जाए हाँ से। प्लीज इसे बोलिए कि नहा ले चार दिन से नहाया नहीं है ये मैं इसके साथ एक रूम में नहीं रह सकती अरे मैं जा रहा हूँ लेकिन पानी नहीं पीऊंगा मैं ये तो डिसाइडेड है नहीं ये फ्रेश के फ्रूट जूसेस वो महंगा पड़ेगा ब्रो हमारा मिशन फेल हो रहा है हमारी टीम कोई नहीं ज्वाइन कर रहा हाँ ब्रो आई थिंक इट्स टाइम टू टेक सीरियस मेजर्स ब्रो ताकि उनको रियलाइज हो यस yes, ब्रो कल सुबह छह बजे मिल ओके okay. पानी नहीं आ रहा मम्मा बंदो पानी कहा है वही तो पानी नहीं है हर्षद अरे ढाई करोड़ की पार्टी है उसको ये बोलू कि पानी नहीं है जल्दी पानी ला ओ राजेश भाई ओ राजेश भाई हाँ आपको उधर पानी आ रहा है नहीं आ रहा है पानी मेरे उधर भी नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं तिवारी को फोन लगा था ए तिवारी एक मिनट रुकाए फिर मेरी बात तो सुनिए साहब यहाँ सारे लोग इकट्ठे हैं पानी नहीं आ रहा है जी जी मैं चेक करके बताता हूँ मैं चेक करके आ रहा हूँ क्या हो रहा है चलो चलो हम पानी बचा रहे डैडी पानी बचाओ पानी बचाओ पानी बचाओ ऊपर वाली मेन टंकी का किसी ने वॉल्व बंद कर दिया था अभी चालू करके आया हूँ मैं हाँ हमने ही पानी बंद किया था क्योंकि आप लोगों को फिक्र ही नहीं है हमारे फ्यूचर की आप लोग कितना पानी वेस्ट करते हो एक बाल्टी पानी से नहाने में पंद्रह लीटर पानी यूज होता है एक एक आदमी एक एक बाल्टी पानी बचाओ पानी बचाओ इनफ चलो घर चलो पानी बचाओ इनफ बचाओ कल से तुमने ना खाना खाया ना पानी पिया बेटा चलो छोड़ो और घर चलो पानी बचाओ 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 जूस दे जूस दे ब्रो पीन घर ने पी बोले पी सकते हैं अरे जूस नहीं चाहिए मुझे ब्रो पी ले ब्रो पानी दे जल्दी जल्दी से पानी दे जल्दी ब्रो ले तू तू पानी पी ले इससे पी ले तो कुछ नहीं होगा ब्रो हम तुझे छुपा लेते अरे पानी बचाओ 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 पानी ब
पानी पियो नहीं चाहिए मुझे पानी अथरवा मेरी बात नहीं चाहिए आपके बेटे की वजह से मेरा बेटा बिगड़ रहा है ओ राजेश भाई एक क्या क्या फालतू गिरी है ये अखरों को बोलो ना ये सब नाटक बंद करने को अभी वो सब बंद कर देगा तो उसको देख कर ये वीडियो भी बंद कर देगा राजेश भाई आपको आपके बेटे को रोकना होगा अभी के अभी इसके हरकतों की वजह से पूरी सोसाइटी वाले परेशान हो रहे हैं जो रूल्स के खिलाफ है रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना कर रहे थे फूल्स फूल्स गो बैक टू स्कूल हो गया हो गया यस ओ राजा मैं कुछ बोलो ना यार एक मिनट बंधु प्रिंसिपल से लेकर पड़ोसी तक सब कंप्लेन कर चुके हैं और अथर्व महाराज पे कोई असर ही नहीं हो रहा है पानी पी नहीं रहा है सिर्फ जूस पे सर्वाइव कर रहा है कल से टेंशन हो रही है मुझे उसकी कुछ करो ये जो चीजों को लेके एग्जेजरेशन मोड में जाने का ट्रेट है ना ये तुमसे ही आया उसमें वो गलती मेरी है मैं उसे थोड़ी फ्रीडम देना चाहता था बट ही टेकन दिस बट टू फार लेकिन मुझे डर किसी और ही चीज का है डिहाइड्रेशन बेड हाइजीन अथर्व की तबीयत खराब होने का यही कारण है देखो बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुम आने वाली जनरेशन के लिए पानी बचाना चाहते हो पर इस तरह ऐसे तो तुम अपनी खुद की तबीयत खराब कर लोगे देखो जब तुम खुद सही रहोगे तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी तभी तो तुम कुछ कर पाओगे सेव वाटर सेव प्लेनेट बहुत अच्छी बात है पर यह क्या नहाना नहीं पानी नहीं पीना ब्रश नहीं करना क्यों देखो जब शावर लेते हो तो बकेट का यूज करो और जब ब्रश करते हो तो टैप को खुला मत छोड़ो समझे इससे तुम पानी बचा सकते हो गुड बॉय मैं अथर्व के लिए मेडिसिन लिख देता हूं यू डोंट वरी दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा गुड बाय टेक केयर मिस्टर अगले में चलता हूँ चलिए मैं छोड़ देता हूँ अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं आप अथर्व का ख्याल रखिए मैं निकल जाऊंगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सर डैडी, सॉरी मम्मी, अब तो पानी पिएगा? धीरे धीरे। पता मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें ऐसा लिखा था 
कि शेर के जब दांत गिर जाते हैं ना तब वो शेर शेर नहीं रहता हाँ क्योंकि वो शिकार नहीं कर पाता ना तो बेचारा एक झाड़ के नीचे बैठ जाता है he dies over there. फिर गिद आते हैं और उसका शिकार करते हैं तो तुम कह रहे थे ना कि शेर कभी ब्रश नहीं करते तो जस्ट पूछ रहा हूँ तुम ब्रश करोगे ना करूंगा मैं ब्रश करूंगा आशा जल्दी आ गई हाँ वो घर जल्दी पहुंच रहे वो वो वही नहीं जितने भी बर्तन पड़े वो सब दे दो सारे घीस दूंगी हाँ तो प्लेटफॉर्म पे जितने बर्तन है सारे धोने और ये भी ले ले हाँ ये भी धो आशा हाँ वो कढ़ाई क्यों डाली धोने में वो मैंने चढ़ाई हुई थी उसमें तेल था पूरा तेल वेस्ट हो गया सॉरी सॉरी वही नहीं पता नहीं मेरा दिमाग ही टिकाने पर नहीं आज आशा ये देखो अरे मेरे पचास हजार की जरे गोटे की पट्टे वाली साड़ी की देखो क्या हालत की है इससे सारे चालू कपड़ों के साथ धोने डाल दिया और ये दूसरा कलर चढ़ गया और ये पट्टी की हालत देख ओ लाडेरी बुआ कुछ बोलेगी भी मामा बंधु आज ना मैंने आशा से कहा था कि अंदर के पंखे ना जरा इनके एक बनियन से पोछ लेना अच्छा तो क्या हुआ उसने पोछा नहीं पोछा ना बहुत अच्छी तरह से पोछा लेकिन मैंने उसे कहा था पुराने बनियन से पहुंच उसने नया बनियन से पहुंचा है क्या क्या करूं मैं इसका अरे आ, आ, अच्छा आ, थोड़ी परेशान है माँ वो मैं बात करती हूँ आशा से हाँ वही नहीं मेरे को घर जल्दी जाना है जा रही। क्या हो क्या गया इसे मेरी साड़ी की हालत की और ये बर्तन भी अधूरे छोड़कर चली गई घड़ी पे टाइम देखा और भाग गई हाँ आशा ऐसा करती नहीं है ज्योति भाभी परेशान लग रही थी पता लगाना चाहिए हमें सर तो आपके इधर आशा तय आती है ना उसके हस्बैंड दिलीप का मुझे आज कॉल आया था उसकी खोली बेचने के लिए उसको अपनी खोली जल्दी ऐसी जल्दी बेचनी है लगता है वो वापस गाँव जाना चाहता है ने बंधु से ऐसी कोई बात नहीं की अच्छा ना क्या हो गया वो किसी मुसीबत में है क्या वो सर मैंने भी उसे पूछा क्यों भाई मुंबई छोड़ना चाहता है तो उसने बोला कि यहाँ हमारा कोई नहीं है ऐसे शहर में रहने का क्या फायदा है जहाँ हमारी इज्जत ही ना हो अरे एक तो इतनी मेहनत से ली हुई खोली छोड़कर जाना कोई छोटी बात नहीं है और ये दिल हार मानने वालों में से नहीं है कुछ ना कुछ जरूर हुआ है आई नो बोली कुसुम जी क्या बात है हाँ वो मेरे को मालूम हुआ कि आशा आपका काम अधूरा छोड़ के चली गई हाँ लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है बाद में आके कर देगी टेंशन नहीं मैडम कुसुम आ गई लिए अब थोड़ा डिस्काउंट भी दे दूंगी और आशा से कम रेट में काम करके दूंगी संडे को छुट्टी भी नहीं मारूंगी हाँ आ, अच्छा प, पर उसकी जरूरत नहीं है कुसुम जी आशा जनरली ऐसे काम छोड़ के जाती है ना तो रात को आके पूरा कर देती है ऐसा आपको लगता है ना मेरे को फोन कर देना मेरा नंबर है ना आपके पास हाँ, हाँ, तो मेरे को फोन कर देना हा? मैं आएगी बाकी ऑल द बेस्ट ऐसी कौन सी बात है आशा के बारे में जो कुसुम को पता और हमें नहीं पता जी सब सत्रह तारीख को एंट्री है सब मैं मैं बताता हूँ सर जी सर जी सर ओके अरे अरे ये कर रही है तुम तिवारी जी सर ये सामान जरा ये कचरा बाहर फेंक के आ जा सब माफ करना पर अगर ये ये मैं उठाऊंगा और जोशी पूरा साहब देखेंगे तो बहुत डांटेंगे साहब बोलेंगे ड्यूटी के बाद सोसाइटी के लोगों का काम क्यों करते हो <laughs> आ, 
आशा अपना काम अधूरा छोड़कर चली गई तभी तुझे उसको फोन करके पूछना चाहिए था ना कभी आने वाली है साहब कल रात को आशा के पति दिलीप को किसी ने बहुत पीटा है हो सकता है साहब दिलीप की तबीयत ज्यादा खराब हो गई हो इसीलिए आशा नहीं आई हो ये बात है लेकिन क्यों पीटा दिल को किसने पीटा पता नहीं साहब पीकर रिक्शा चला रहा होगा नहीं नहीं साहब या फिर किसी पैसेंजर को ले जाने से मना कर दिया होगा इसमें क्या है ऐसे एक मिनट अगर चोट दिलीप को लगी है तो आशा को आने में क्या प्रॉब्लम है आई मीन पति को दवा दारू दे के काम पे तो आ ही सकती है बराबर बोल रहा है जालर और ये ज्योति तुम लोगों को है ना ये आशा के साथ थोड़ा शक्ति से पेश आना चाहिए यस yes. कल से आशा अगर काम पे नहीं आई तो पगार कट क्या बात कर रहे हो तुम लोग ये? ये, ये, ये क्या तरीका हुआ आशा और दिलीप दोनों मेहनती हैं दोनों दिल के अच्छे हैं कुछ ऐसा हादसा हुआ है दिलीप के साथ जिसकी वजह से वो शहर छोड़कर गांव जाना चाहता ये? आशा कहने को काम वाली बाई है लेकिन वो हमारे परिवार का हमारी सोसाइटी का हिस्सा है ये हमें भूलना नहीं चाहिए मैं तो कहता हूँ कि हमें जाकर पूछना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है राजेश भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं काम करती हूँ मैं बंदना भाभी को बुला कर आती हूँ हम सब साथ चलते हैं उनके घर एग्जैक्टली exactly. मतलब ऐसा क्या हुआ है की दिलीप मुंबई शहर छोड़ जाना चाहता है उसे ऐसा क्यों लग रहा है की शहर में उसका अपना कोई नहीं है ये पूछना चाहिए हमें उसे मैं बुला के आती हूँ आई दिलीप ये क्या है राजेश सर आप जैसे लोग ना बहुत कम होते हैं कल कोई रईस दादा दारू पीकर गाड़ी चला रहा था उसकी मेरे ऑटो के साथ टक्कर हो गई ऐसा रुभाव दिखा रहा था जैसे जैसे सारी गलती मेरी हो उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर मुझे इतना मारा ये देखिए बहुत बहुत बुरा हुआ दिलीप ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए केस कर देना चाहिए दिलीप सोनू दर्शन हाइट सोसाइटी का ये ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा तुम्हारी मदद कर सकता है नहीं सर मैं मैं ना बहुत छोटा आदमी हूँ सर ये पुलिस कोर्ट कचहरी इस चक्कर में नहीं पढ़ना है मुझे नहीं सर नहीं 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 बरबर बरबर राजीव भाई ये बरबर बोल रहा है बेचारा अभी केस करेगा तो भी इसकी बात सुनेगा कौन हाँ उल्टे का गुस्से में कोई और पीट दे या फिर से तो इसका मतलब ये नहीं कि हथियार डाल के शहर छोड़कर चला जाए दिलीप क्या शहर क्यों छोड़ रहे तुम तो? राजेश सर आप जानते हैं जिन्होंने मुझे मारा ना वो मेरे भांजे और भतीजे के उम्र के थे वो मुझे मार रहे थे लेकिन पब्लिक में से एक भी मुझे बचाने के लिए नहीं है नहीं रहना मुझे ऐसे शहर में नहीं रहना कल रात से एक ही बात कर रहे मैंने बोल रहे कि यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह जीने से अच्छा है हम लोग गांव चले जाते हैं खोली बेच देते हैं मैं क्या करूँ मैं नहीं इनको कैसे समझाओ बताओ परेशान मत हो आशा राज गए ना बात करने के लिए समझाएंगे दिलीप को हर्षद भी समझाएंगे शांति से कि मेहनत से और इज्जत से पैसा कमाने के लिए मुंबई से अच्छा कोई शहर नहीं बिल्कुल मुझे मेरी चिंता नहीं मुझे तो बस कोमल की और उसकी पढ़ाई की चिंता है वही नहीं मुंबई जैसी पढ़ाई उसको गांव में नहीं मिलेगी अगर इसकी पढ़ाई रुक गई ना तो ये भी गांव में जाकर और लड़कियों की तरह कोबर के उपले थोपती रहेगी मेरी बच्ची अरे ऐसा कुछ नहीं होगा आशा राज है दखू भाई है अर्षद भाई है तीनों मिलके समझाएंगे ना दिलीप को तो दिलीप जरूर समझेगा हाँ तू चिंता मत कर हौसला रख बिल्कुल मैं मानता हूँ कुछ लोगों ने तुम्हें मारा लेकिन उन कुछ लोगों के लिए शहर छोड़कर जाना राजेश सर अपने पुराने दिन को याद करके मैं ये फैसला ले रहा हूँ आप जानते हैं राजेश सर ये आशा जो है ना ये जब 16 साल की हुई थी तब तक इसने अपने घर पे भी कभी बर्तन नहीं मांजे थे लेकिन यहाँ आकर लोगों के यहाँ बर्तन मांजती है झाड़ू पोछा करती है <laughs> मुझे बहुत बुरा लगता है हम हमारे गांव में ना सर बहुत ताजा खाना खाते थे लेकिन यहाँ पर आकर 
लोगों का बचा हुआ खाना वो प्लास्टिक के डिब्बे में हमारे लिए लेकर आती है तो मेरी लड़की खुश हो जाती लेकिन लेकिन मेरा दिल बहुत जलता है मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता सर बहुत बुरा लगता है छोटे चो, लोगों की कोई कीमत नहीं सर इस शहर में शांत हो जा लेकिन तुम गांव जाकर मतलब तुम्हारी खुद की कोई खेती है नहीं तो गांव जाकर करोगे क्या तुम आशा के भाइयों की खेती है सर उनके साथ जुड़ जाऊंगा मैं दिलीप प्लीज अपने परिवार की भलाई कहां है इसके बारे में सोचो 20-22 साल पहले तुम जब इस शहर में आए थे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं था है ना हर नौजवान जब अपना गांव छोड़कर इस शहर में आता है तो वो रोजी रोटी कमाने के लिए आता है और ये शहर हम सबको अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देता है तुमने भी अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत हासिल किया है ना आज एक छोटी सी खोली है फ्रिज है टीवी है तुम्हारी बच्ची एक अच्छे स्कूल में पढ़ती है तुम और आशा दोनों मिलकर अच्छी कमाई कर लेते हो तो प्लीज जरा सोचो अपने इस निर्णय के बारे में फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज